السلام علیکم ڈیئر آل اسٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں فزکس کے امپورٹنٹ کی پوائنٹس کا پارٹ ٹو لے کر آئی ہوں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسکیلس کے بارے میں آپ بوائلنگ فریزنگ پوائنٹ یاد کر لیجیے گا کہ فیرینائٹ اسکیل کے اور سیلسیز اسکیل کے کیلوین اسکیل کے کیا ہوتے ہیں شروع کرتے ہیں دا فیرینائٹ اسکیل دا فیرینائٹ اسکیل ٹیمپریچر اسکیل از بیسڈ آن تھرٹی ٹو Fahrenheit for the freezing point of water and 212 degree Fahrenheit for the boiling point of water. So, this is 32 degree Fahrenheit freezing point and what is boiling point? 212. With the interval between the two being divided into 180 parts. The Celsius scale, the Celsius temperature scale is based on 0 degree Celsius for the freezing point and 100 degree Celsius for the boiling point of water with the interval between the two being divided into 100 parts. Celsius scale mein jo hai 0 degree hai freezing point aur 100 degree hai boiling point. Kelvin scale jo hai, mein jo hai the Kelvin is defined as 1273.16 of the triple point temperature. This makes one Kelvin the same size as one Celsius degree. On the Kelvin scale, zero Kelvin represent absolute zero, the temperature at which the molecules of a substance have their lowest possible energy. So, ये जो absolute zero की है value ये याद कर लीजिएगा कि zero Kelvin पे होती है, ठीक है? इसका जो है formula पूछा जा सकता है कि law of heat exchange का formula क्या है? This law was introduced by Prevost, ये scientist है. The law of heat exchange states that when two substances of different temperatures are placed together, the amount of heat given up by the hot substance is equal to the amount of heat gained by the colder substance. According to the law of conservation of energy or two bodies A and B, heat lost by A, heat gained by B. So, delta Q is represent kya lost or delta Q is gain. پھر جو ہے یہ فارمیا لکھا گیا ہے سی اے ایم اے ڈلٹا ٹی اے سی بی ایم بی ڈلٹا ٹی بی سی اے کیا ہے سپیسیفک ہیٹ آف مٹیریل اے ایم اے ماس آف اے ڈلٹا ٹی اے فال آف ٹیمپریچر آف اے ڈلٹا ٹی بی رائز آف ٹیمپریچر بی تو یہ فارمیا پوچھا جا سکتا ہے سی اے ایم اے ڈلٹا ٹی اے اور ایکوال ٹو سی بی ایم بی ڈلٹا ٹی بی ہیٹ لاؤز جو ہے وہ برابر ہے ہیٹ گین کے اس میں جو ہے اٹموسفیرک پریشر کے بارے میں بتایا ہے کہ the blanket of air around us is called as our atmosphere it has almost 1000 km thick layer around our earth the total weight of air correspond to its mass about a value یاد کر لیجی گا 4.5 multiply by 1018 kg the pressure applied because of this much force of atmospheric pressure اس کی measurement کس سے ہوتی ہے the device وہ جو device use ہوتی ہے which measure atmospheric pressure is known as barometer یہ جو ہے mcq میں آ سکتا ہے کہ pressure جو ہے وہ کس سے میجر کیا جاتا ہے بیرومیٹر سے دیز آر ڈیفرنٹ ٹائپس آف بیرومیٹر یوز پر فائنڈنگ دی اٹموسپیرک پریشر یہ بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں دی اٹموسپیرک پریشر کین بھی میجر ڈن ڈیفرنٹ یونٹس لائک پی اے ایم ایم آف ایج جی ایٹ سی لیول ایٹ ایز میجر ایز ون ایڈ فائف پی اے اور ون ایٹی ایم اور سیون ففٹی ایم ایم آف ایج جی ڈیفائن سٹریس اینڈ سٹرین یہ بھی آ سکتا ہے سٹریس کا فارملا بتائیں یونٹ بتائیں تو یہ یاد کر لیجئے گا سٹریس کیا ہے سٹریس is the force per area which produces a temporary change in the shape of a substance سٹریس کا فارملا equal to force upon area where f equal to force of stress a equal to area on which stress is applied اس کا ایسا یونٹ کیا ہے the unit of stress in SI system is newton per meter square strain کیا ہے strain is the ratio of the temporary change in length to the original length of the body under stress stress equal to delta L upon L delta L کیا ہے change in the length جو بھی change آ رہا ہے length کے اندر اور L جو ہے وہ original length ہے it has no unit strain کا کوئی unit نہیں ہوتا define lens and describe the type of lens یہ بھی یاد کر لیجی گا دونوں definition concave اور convex lens کی لینس کیا ہوتا ہے؟ لینس is a transparent medium bounded by one or two spherical surfaces concave lens کیا ہوتا ہے؟ a concave lens is thicker at the center and thicker at the edges it is also called as a diverging lens convex lens کیا ہوتا ہے؟ a convex lens is thicker from the center یہ center سے ہوتا ہے؟ thicker 
and thinner from the edges. It is also called as diverging lens. So, in both of the difference, remember that one is thicker from the side and the other is thicker from the center. Now, next is what is pitch? It is that property of sound which determines the low or high frequency. More is the frequency, higher is the pitch. जो साउंड म्यूजिक वगैरह में होती है क्वालिटी और टिम्बरे इट इज़ द इट इज़ दैट क्वालिटी ऑफ साउंड विच इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई बिटवीन द टू सिमिलर साउंड जो हमें दो एक जैसे साउंड्स के अंदर जो है आइडेंटिटी कराती है इको क्या होता है इको इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स विथ विच इट रीच टू अवर ईयर्स आफ्टर जीरो पॉइंट वन सेकेंड टाइम पीरियड इट दैन सेंसेज एज अ सेकेंड साउंड और जो है म्यूजिकल साउंड का बताया गया है कि द साउंड विच फील्स प्लेजिंग जिसको हमें सुन के खुशी हासिल हो इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर नर्वस सिस्टम अब नॉइस जो है वो इसके अपोजिट है वो हमें जो है द साउंड दैट फील्स अनप्लेजिंग यानी कि ना खुश करने वाला साउंड इट प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर नर्वस सिस्टम जो इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम पर हार्मफुल यानी खतरे खतरे वाला अब नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि स्टेशनरी वेव्स क्या होता है और स्टैंडिंग वेव्स तो इफ टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट वन एंड अदर द रिजल्टिंग इंटरफ्रेंस पैटर्न गिव राइज टू व्हाट आर कॉलिंग स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स नोट क्या होता है द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कॉल्ड नोट्स एंटी नोट क्या होता है द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कॉल्ड एंटी नोट्स तो इसे याद कर लीजिएगा डेफिनेशनस को अब ये कुछ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट सी डेफिनेशंस हैं इसे माइंड में रख लीजिएगा द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर क्रस्ट ऑफ अ वेव इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ वेव पैटर्न ट्रफ क्या होता है क्रस्ट uh, जो है वो ऊपर वाली वेव जो जा रही होती है जिसे कहते हैं ट्रफ जो है इट इज़ द लोवेस्ट यानी नीचे वाला पार्ट जो होता है ऑन द वेव पैटर्न वेव लेंथ क्या होता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट ट्रफ्स और मेन पोजिशन टाइम पीरियड क्या होता है टाइम रिक्वायर्स फॉर अ वेव टू ट्रैवल द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वंस वेव लेंथ वन वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ यूनिट टाइम वन सेकेंड और फ्रीकुनसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है ये भी याद कर लीजिएगा हाथ आइए एम्पलीट्यूड क्या होता है मैगजिमम हाइट ऑफ क्रस्ट फ्राम द मेन पोजिशन इज कॉल्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड इसमें जो है आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला याद कर लीजिएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला है और आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है इक्वल टू होता है एट पॉइंट थ्री फोर्टीन जूल फॉर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज वन टेम्परेचर बस ये याद कर लीजिएगा इसकी वैल्यू और ये कि आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट है और इसकी इक्वेजन की पी वी इक्वल टू एन आर टी इसमें जो है बॉयस लॉ का याद कर लीजिएगा इक्वेशन के इट इज़ क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट गैस एंड गैस एट कॉन्सटेंट टेम्परेचर स्टेटमेंट क्या है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेंस कॉन्सटेंट टी वी जो है वो इक्वल टू होता है कॉन्सटेंट के तो ये जो है याद कर लीजिएगा इसकी इक्वेशन ठीक है बॉयस लॉ की स्टेटमेंट आ सकती है और इसकी जो है इक्वेशन पूछी जा सकती है अब नेक्स्ट जो है मैटर से रिलेटेड आ सकता है कि मैटर इज़ एवरीथिंग व्हिच पजल्स मास एंड वॉल्यूम एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर तो सॉलिड लिक्विड गैस जो है इसमें से कोई भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं एक दो एम में कि ये जो है किसकी प्रॉपर्टी है मतलब वेस्ट से मेल्ट होना तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड की क्या है सॉलिड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड सो दैट दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड ओनली दे कैन वाइब्रेट अबाउट द मेन पोजीशन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स इज कंपेरेटिवली लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस अब नेक्स्ट है लिक्विड्स क्या है लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप इट एडोप्ट्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड दे हैव स्मॉल गैप्स बिटवीन देम द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स इज कंपेरेटिवली हायर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड लोअर देन दैट ऑफ गैसेज गैसेज क्या है गैसेज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज टैन टू मूव अवे एज मच द शेप इज अवेलेबल द एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा 
अब एफर्ट क्या है एफर्ट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू मेक द मशीन इन डूइंग सम वर्क लोड क्या है डब्ल्यू से उसे रिप्रेजेंट करते हैं लोड इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन इन रिस्पॉन्स ऑफ एफर्ट्स टू डूइंग सम वर्क मकैनिकल एडवांटेजेस क्या हैं इट इज़ द रेशो ऑफ द लोड रेज बाय मशीन टू द एफर्ट पॉइंटेड द अप्लाइड द मशीन मकैनिकल एडवांटेज टेल्स अस हाउ यूजफुल द मशीन इज़ फॉर डूइंग सम वर्क इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा एम ए फॉर टू डब्ल्यू अपॉन पी एफिशंसी ई एफिशंसी इज़ अ परसेंटेज ऑफ द रेशो ऑफ द वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन ई इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ये आ सकता है यही इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैंने शेयर कर दी हैं इन शाला आपका अच्छा ही टेस्ट होगा बेस्ट ऑफ लक फॉर दी टेस्ट मुझे दुआ में याद रखिएगा जैसा का गाँव खरी रहा